আমার বন্ধুরা যদি এই গাড়ল লালন পালন করে সফলতা পেতে চাই তাকে কি কি পদক্ষেপ নিতে হবে গাড়ল খামার কতটা লাভজনক বলে আপনি মনে করছেন এই পাঁচ বছরে যদি আমার কোনো প্রবাসী বন্ধু এবং চাকরিজীবী বন্ধুরা গাড়ল লালন পালন করতে চায় সেক্ষেত্রে তারা কি পারবে তাহলে এই যে দুটো বাচ্চা দিয়েছে যে মা ওই মাগুলোর কেমন দাম আসতে পারে দর্শক বন্ধু ও খামারি ভাই ও বোনেরা আসসালামু আলাইকুম আমরা চলে এসেছি সেই আশাফুল ভাইয়ের গাড়লের খামারে এর আগে আমরা একটা ভিডিও বানিয়েছিলাম আজকে আবার এসেছি আজকে আমরা এই ভিডিওতে ভাইয়ের কাছে জানব কীভাবে গাড়ল পালনে সফলতা পাওয়া যায় কিভাবে গাড়ল পালন করলে বেশি লাভ পাওয়া যাবে তো চলুন আমরা খামারি ভাইয়ের সাথে কথা বলে আসি আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম কেমন আছেন ভাই আলহামদুলিল্লাহ আবারও চলে আসলাম আপনার সেই গাড়ল খামারে সব মিলিয়ে কেমন আছেন সব মিলিয়ে আল্লাহ ভালোই রেখেছে আলহামদুলিল্লাহ মোটামুটি ভালো আচ্ছা এখন কতগুলো আছে ভাই এখন আমার ওই কুড়ি পঁচিশটা মতো আছে কুড়ি পঁচিশটা আর বাকিগুলো ওই ভাইয়ের জি জি ওনার আচ্ছা হ্যাঁ একসাথে থাকেন জি জি শুরু করার আগে আপনার পরিচয়টা আমার বন্ধুদেরকে দিতে চাই আমার বাড়ি মহাশ্বর থানা ফতেপুর ইউনিয়ন কানাই নয় গ্রাম আমার নাম আশ্রাফল আচ্ছা যাক অনেক অনেক ধন্যবাদ ভাইজান তো ভাইজান প্রথমে আমরা জানতে চাই যে গাড়ল লালন পালন আপনি দীর্ঘ কত বছর ধরে করছেন দীর্ঘ বছর পাঁচ এক মতো পাঁচ বছর লালন পালন করছেন তাহলে এই গাড়ল লালন পালন পাঁচ বছর করে আপনি কি বুঝছেন গাড়ল খামার কি লাভজনক না লজ্জনক মোটামুটি সব মিলে তো আল্লাহ রাজির একটা ব্যাপার আছে আর কি তো আমি যতটুকু পাইছি এর আগে অনেকগুলো ফাংশন মেলা কিছু করেছি তার ভিতরে আপনার গাড়ল চাষটা মোটামুটি ভালো ভালো শুধু ভালো দেখলেই হবে না সাইড তো আপনার একটা ভালো রেখে যদি মনে করি আমি একটা চাষ করছি বা একটা প্রতিষ্ঠান ব্যবসা প্রতিষ্ঠান করছি সেখানে শ্রম দেবো না কোনো কিছু করবো না তাহলে তো সেখানে লাভের আশা করা যায় না আচ্ছা তো মোটামুটি এতে শ্রম যদি দেওয়া যায় সঠিক পরিচর্যা দেওয়া যায় তাহলে মোটামুটি ভালো খারাপ না আমার বন্ধুরা যদি এই গাড়ল লালন পালন করে সফলতা পেতে চাই তাকে কি কি পদক্ষেপ নিতে হবে তো সর্বপ্রথম যখন একজন করবে তো তার আপনার জাত দেখে গাড়লের জাত দেখে কিনতে হবে তো জাতের ভিতরে যদি প্রথমে হাই গাড়লগুলো চলে যায় তাহলে আবার অনেক পুঁজি বিনিয়োগ করতে হবে আচ্ছা দেখা যাচ্ছে অত পুঁজিতে সম্ভব হয় না তো যদি একটা কোরাস জাতের ভিতরে কেনে হাই কোরাস কিনতে পারলে ভালোই হয় না হলে যদি কোরাসগুলো কেনে তো মোটামুটি ভালো কোরাসগুলো যদি কোরাস আপনার এই যে যেমন এই যেমন এমন ধাড়ি আর কি এমন জি এমন মা যেমন এমন একটা কেনলে সাথে এই একটা আছে কোনটা ভাই এই যেমন এই একটা আচ্ছা হলো ক্রস যেগুলো ক্রস জি জি আচ্ছা তো এই কোয়ালিটির গাড়ল দিয়ে তাকে শুরু করতে শুরু করতে হবে তাইলে মানে পুঁজি বিনিয়োগ করতে হবে কম কিন্তু দেখা যাচ্ছে পার্সেন্টটা বেশি আসার তারপরে পর্যায়ক্রমে ওই যে পাঠা চেঞ্জ করলে দেখা যাচ্ছে ওদের পটে আবার যেটা ভালো হবে সে বাচ্চাটা রেখে দিল দিয়ে এটা ছাটাই করলে এর থেকে আস্তে আস্তে একবারেই যদি কেউ ভাই দিকে যায় তাইলে হবে না পারবে না জি পুঁজি লাগবে বেশি প্রথম হচ্ছে এরকম কি না তারপরে আপনার ঈদের যে বাসস্থান ঈদের যে থাকার যে জায়গাটা সে জায়গাটা মোটামুটি ভালো করতে হবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রাখতে হবে এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে গেলে তার আগে যে পদক্ষেপগুলো নেওয়ার দরকার সেটা দরকার যেমন ঘরটা একটু উঁচু করে করতে হবে কত মাথা দিলে ভালো হয় ওই আপনার তিন ফুট আমার চার ফুট দেবো না না ওই তিন ফুট দিলে হয়ে গেল দেখা যাচ্ছে নিচের থেকে আবার ময়লাটা পরিষ্কার করতে হবে যাতে নিচে ময়লাটা পরিষ্কার করা যায় এমন উঁচু করতে যেমন উঁচু তারপর আপনার ওই যে যেটা উঁচু থাকার জায়গাটা হলে এবং মশারি যদি মশার যে এলাকায় সব এলাকায় কিন্তু মশার একরকম থাকে না আমাদের এলাকা তো অনেক মশা যার কারণে আপনার মশারি দেওয়া হয় মানে ঘরের চারিদিকে মশারি মশারি দেওয়া হয় যাতে মশার আক্রমণ থেকে বেঁচে যায় জি জি আচ্ছা তারপরে আপনার এদের প্রতিনিধিত্ব আপনার হচ্ছে খাওয়া দাওয়ার একটা ব্যবস্থা করার দরকার তো আপনার দেখা যাচ্ছে একজন মানুষ যদি সে ছয় ঘন্টা সময় দিতে যাও পারে তো অন্তত ঘন্টা দুই আলাই দিতে হবে পেছনের সময় সময়টা মাঠে চড়াইতে হবে আর বাকি যদি সে মনে করে আপনার মানে শুকনো খাবার খাবে তো হচ্ছে যেমন বিচালি আছে ধানের নাড়া ওই ওইটা ওই খাওয়াটা কেটে দিল দিয়ে একটু ভুসি হালকা ভুসি টুসি মাগিয়ে দিলে ও মোটামুটি খেয়ে নেবে জি জি এতে ওদের পুষ্টির চাহিদা মিটবে জি পুরোপুরি মিটে যাবে ওই যা আপনার দুই ঘন্টা ফাঁকাই বেরোবে যা হাঁটাহাটি করলে আর বাকি ওইটা খেয়ে ও মোটামুটি 
আচ্ছা এইভাবে তাকে পরিচালনা করতে হবে জি তারপরে আপনার মানে কারণ এদের ক্রিমির একটা মানে এদের ক্রিমি চাপটা অতিরিক্ত বেশি যার কারণে প্রতিনিয়ত আপনার তিন মাস যেন পার না হয় তার আগে করতে পারলে আরও ভালো তিন মাস আগেই ক্রিমির ডোজ শেষ শেষ করতে হবে আচ্ছা করলো তারপরে আপনার বছরে দুইবারও আসে কোনোবার একবারও আসে আর কি ওই পিপিআই যে ভ্যাকসিনটা এটা আপনার সরকার যে হসপিটাল আছে ওখান থেকে ম্যানেজ করলেই মোটামুটি ভালো হয় আচ্ছা ওরা আমাদের সার্বিক সহযোগিতা দেয় তো ওই জায়গার থেকে পাওয়া যাবে আর কি যোগাযোগ করলে ওরাই দিয়ে যায় উপজেলা প্রাণী সম্পদ তারপর পিপিআইটা দিল তারপরে আপনার ওই যে কৃমির আপনার ভ্যাকসিন দেখা যাচ্ছে যে ওই ট্যাবলেট খাইয়ে পরিপূর্ণ বোঝা যাচ্ছে না এক বছরে এক বছরের অন্তত কিছু না হলে তো আপনার চারবার খাওয়াতে হবে তো চারবার খাইয়ে দেখা যাচ্ছে আপনার পুরাপুরি কৃমিমুক্ত হচ্ছে না তখন আপনার ইঞ্জেকশন আছে ইঞ্জেকশনটা করলে ভালো হয় ইঞ্জেকশন ওইটা কি ইঞ্জেকশন ওই নাইট্রো নাইট্রোনিক্স আচ্ছা ওটা কলিজা কৃমির চিকিৎসা যত্ন নিতে হবে এটা নিতে পারলে ভালো হয় আমরা অবশ্য বলি কিন্তু আমাদের সেই যত্ন নেওয়া হয় নেওয়া হয় না তারপরে যখন বাচ্চা ভূমিষ্ট করে তখন দুই তিন দিন খুব ভালো খেয়াল রাখতে হয় জি জি বাচ্চাটা পড়ে টড়ে যায় কিনা কোনো জায়গাতে যেহেতু ছোটো থাকে তো তখন যখন বাচ্চা ভূমিষ্ট হয় তখন বাচ্চা কি মায়ের সামনে দেন হ্যাঁ তখন তো বাড়ির সামনে দিলে ওরাই মোটামুটি পরিষ্কার করে পরিষ্কার করে নেয় যদি রাতের অন্ধকারে বাচ্চা হয়ে বাচ্চার দিকে গেল মা আরেক দিকে গেল তাহলে তো সেক্ষেত্রে ওই বাচ্চাটিকে মা গ্রহণ করবে কি না হ্যাঁ গ্রহণ করবে তবে আপনার ওই ঘটনাস্থলে আপনার সাথে সাথে দিতে হবে না দিলে দেখা যাচ্ছে যে ওই বাচ্চাটা আপনার দেখা চার ঘন্টা আপনি বাচ্চাটা হওয়ার পরে চার ঘন্টা খেয়ালই রাখেন ওই বাচ্চা তো গলা সুখেই মারা যেতে পারে মারা যেতে পারে আচ্ছা আসেন তাহলে এইভাবে যদি আমার দর্শক বন্ধুরা গাড়ল লালন পালন করতে পারে তবে অবশ্যই তারা সফল পাবে জি আশা করা যায় গাড়ল খামার কতটা লাভজনক বলে আপনি মনে করছেন এই পাঁচ বছরে পাঁচ বছরে মোটামুটি এর আগে আমি অনেক ঋণগ্রস্ত হয়েছিলাম আর কি অন্যান্য মেলা কিছু করতে যে আচ্ছা তো কোনোটাই দেখা যাচ্ছে যে একটা আমার একটা ফেপারে আসেনি তো এটাই দেখা যাচ্ছে আমার সেই ঋণটাও পরিশোধ হয়েছে এর উপরেই আবার কিছু পয়সা করি যাক মোটামুটি সচ্ছলতাও এসেছে আল্লাহ দিলে এখন দেখ ঘর বাড়ি করার একটা ব্যবস্থা সেবা রকম একটা হয়ে গিয়েছে আর কি এই গাড়ল লালন পালন করে জি পাশাপাশি দু একটা করে গরু থাকে আর কি আচ্ছা তাহলে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে আমি অন্যান্য কাজ করেছি গাড়ল খামারও দিয়েছি তার ভিতরে গাড়ল আপনাকে সাপোর্ট করেছে সবচেয়ে বেশি আপনাকে ঋণগোস থেকে মুক্তি দিয়েছে তার মানে নিশ্চয়ই এখানে বোঝা যাচ্ছে খুব ভালো বরকতময় একটি চাষ মোটামুটি আল্লাহ ভালো দিলে তাই আচ্ছা ভাই যদি তিরিশ থেকে চল্লিশটি মা গাড়ল থাকে তাহলে আমি কি পরিমাণ আয় করতে পারি এই খামার থেকে তিরিশ থেকে চল্লিশটা লাগবে না যদি তিরিশটাই একজনের মা গাড়ল থাকে কারণগুলো মোটামুটি রোগমুক্ত থাকে তাইলে মাসে বিশ হাজার পাড়িয়ে যাবে বিশ আপ যাবে তিরিশটি গাড়ল লালন পালন করে আমি প্রতি মাসে বিশ হাজার টাকা আয় করতে পারব পার আল্লাহ দিলে তাই যদি ষাটটি থাকে তাহলে চল্লিশ হাজার শুধু আপনার ষাট কেউ যদি এরকমভাবে যে বিশটাই তিরিশটি গাড়লে যদি আমার কুড়ি হাজার টাকা আসে তো আমি নব্বইটা তোলব ষাট হাজার টাকা মানে ষাট হাজার তো এরকম করা কিন্তু ভুল হবে তখন অতিরিক্ত বেশি হবে তখন তার আয় তোর বাড়ি চলে যাবে সে যে পরিচর্যা জানিয়ে দেবে তখন আর একা সম্ভব হবে না আচ্ছা একজনের পক্ষে কতগুলো গাড়ল নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব একজনে পঁয়ত্রিশ চল্লিশটা হলে মোটামুটি ভালো হয় তো পঞ্চাশটি হলেও হবে কিন্তু যখন ষাট পারিয়ে যাবে তখন আবার তার পরিশ্রমটা অতিরিক্ত বেড়ে যাবে সে আর পারবে না একা আপনি তো এগুলো নিজেই দেখাশোনা করেন জি আমি নিজেই করি অল্প থাকলে জিনিসগুলো ভালো থাকে আমার এই পঞ্চাশ করা পঞ্চাশটা মতো হয়েছিল তো ছাটিয়ে দিলাম আর কি 
কিছু পয়সাও বেরইলো তো তখন দেখা গেল আমারও শ্রমটাও কম হইলো আচ্ছা তাহলে এর আগে আপনার খামারে যে গালতগুলো দেখা আসনা করেছিলাম আমার দর্শকদেরকে দেখিয়েছিলাম সেগুলো তো আছে না তার ভিতরে সে তার ভিতরে কিছু ব্যাসা কেনা হয়েছে কিছু আছে কিছু তাহলে গালল লালন পালন অত্যাধিক একটি লাভজনক চাষ এটা আপনি সাক্ষী দিচ্ছেন যে আমি নিজে প্রমাণ আমি আপনি নিজে প্রমাণ তাহলে যারা নতুন করে খামার দিতে চাচ্ছে নতুন দর্শক বন্ধু তারা যদি আপনাদের সহযোগিতা চাই যে ভাই আমরা নতুন খামার করতে চাই আপনাদের কাছ থেকে আমরা একটু পরামর্শ চাই এবং কিছু গালল্য চাই অবশ্যই কেন না এতে আমরা তো কারো 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 না কারো ওই সময় সহযোগিতা নিয়েই তো এটা শুরু করেছিলাম আসলে তারা যেমন না তার সহযোগিতা ছাড়া খামার করতে পারবে না যে সাপোর্ট তো লাগবে সাপোর্ট লাগবে আমার দর্শকরা কিন্তু ম্যাক্সিমাম সব গরিব ওই কারণে হচ্ছে ক্রাস দিয়ে শুরু করলে সেক্ষেত্রে কত পিস নিয়ে শুরু করলে ভালো হয় নতুন অবস্থায় একেবারে নতুন সেক্ষেত্রে বেশি নিয়ে শুরু করলে সে কি বিপদে পড়বে না অল্প দিয়ে করলে তার সুবিধা হবে অল্প আমার মনে হয় যতটুকু জানিস তো অল্প দিয়ে করাটাই ভালো যেমন প্রথম সে কথার পাঁচটা কিনু পাঁচটার পরে এক মাসের মানে ছয় মাসের ভিতরে পুরো খামারটা গড়িয়ে ফেলুক প্রথম পাঁচটা আবার দশটা এর ভিতরে নিয়ে এর ভিতরে একটা তার বুঝতে পারবে আর কি যখন পাঁচটা এক সপ্তাহ নিয়ে বেড়াবে তখন মোটামুটি এদের লক্ষণগুলো দেখে চলাফেরা দেখে বসবে যে এটাই আমার আবার নিয়ে আসলো এভাবে সে ছয় মাসের ভিতরে ধরো একবারেই পোড়াটা না খুলে আমার মনে হয় বেশি ভালো আচ্ছা আচ্ছা অল্প দিয়ে শুরু করা যে ভালো তারপর যখন সে শিখে যাবে বুঝে যাবে তখন আরও কিছু কিনুক তখন আর তার কারো তার ঝুঁকতে লাগবে না সে নিজেই পারবে সব কিছু ভাই আপনারা যখন প্রথমে শুরু করেছিলেন তখন কি চিকিৎসা আপনারা নিজেই করতেন না ডাক্তার দিয়ে করাতেন প্রথম পর্যায়ে একটু ডাক্তারই ডাকা লাগতো এখন তাল লাগে না এখন ইনশাল্লাহ লাগে না তাহলে প্রাথমিক পর্যায়ে সবাইকে ডাক্তারের সাহায্য নিতে হবে বা কোনো একটা পুরাতন খামারি সহযোগিতা নিতে আমার কিছু চাকরিজীবী বন্ধু আছে অনেক সময় তারা এই গালন পালন আগ্রহী হয়ে ওঠে সেক্ষেত্রে তারা কি পারবে চাকরিজীবী বন্ধুরা গালন লালন পালন করতে সে যদি বাড়িতে থাকে হ্যাঁ তো অফিস করলে দেখা যাচ্ছে যে তিনি চারটে পর্যন্ত তার অফিস করলেন চারটের পরে যে সময়টা ফেলো ওই সময়টা যদি দেখাশোনা করে আর পাশাপাশি কারো না কারো একটা সাপোর্ট লাগবে একেবারে সে ওই রকম রাখাল রাখলো অফিসে যাওয়ার আগে এবং অফিসে থেকে আসার পরে যদি দুজন মিলে দেখাশোনা করে সেক্ষেত্রে পারবে আর যদি আমার কোনো বন্ধু প্রবাসে থাকে সে তার বাড়ির কোনো মানুষকে কিছু কারল কিনে দিল সেক্ষেত্রে সে প্রবাসে থেকে ওই মানুষ দিয়ে গাড়ল লালন পালন করতে পারবে কিনা বা একটা রাখাল রাখল একটা রাখাল রাখলে হবে তবে সমস্যা কি আপনার শুধু পরে যদি সে মোটে নিজে কেউই তার সেখানে শ্রম না দিতে পারে তার বাড়ির ফ্যামিলির তো কেউ না কেউ আসে এমন যদি না থাকে এমন হতে পারে যে তার ফ্যামিলিতে কেউ নেই হ্যাঁ সে পুরা বাড়ি আসে তো একজন দেখা যাচ্ছে তার যে কেউ একজন বলল যে আমার কাছে ঠিক আছে আমি দায়িত্ব নেব নিয়ে এইভাবে কর তো দায়িত্বশীল আছে কি না সে আবার আচ্ছা হয়তো দায়িত্ব নিতে চাই কিন্তু দায়িত্বশীল তো সবাই হয় না দায়িত্ব নেয় কিন্তু দায়িত্ব পালন করে না পালন করাই তো একটা বিশাল ব্যাপার যদি সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারে হ্যাঁ তাইলে সে পারবে তাছাড়া আপনার হবে না হবে না তাই না আচ্ছা আচ্ছা যে হাই ক্রসগুলো আপনি দেখালেন আমাদের ওইগুলো কেমন দামে কিনতে পাওয়া যায় ওগুলো আপনার ওই বারো তেরো চোদ্দ আঠারো এর ভিতরে আর যদি ক্রাসগুলো হয় হ্যাঁ ক্রাসগুলো আপনার সাত আট দশের ভিতরে হয়ে যাবে সাত আট দশ একেবারে ক্রস যে অরিজিনাল ক্রস আর এইগুলো কেমন দামে পাওয়া যায় ভাই এইগুলো আপনার আঠারো পার হয়ে যাবে আঠারো পার হয়ে যাবে তাহলে নতুন অবস্থায় এত ভালো জিনিস দিয়ে শুরু করার দরকার নেই আমার মনে হয় ক্রস দিয়ে শুরু করা ক্রস দিয়ে শুরু করবো ওই যে ক্রসের দুইটা বাচ্চা না ভাই জি জি ক্রসের দুইটাই এই যে এই যে আপনি বলতে চাচ্ছিলেন যে এই কোয়ালিটি দিয়ে শুরু করুক জি জি তাহলে দুইটা বাচ্চা আমি পাচ্ছি এই যে সুন্দর বাচ্চা হয়েছে দুইটা জি তাহলে এতে লাভ হবে বেশি আচ্ছা তাহলে এই যে দুটো বাচ্চা দিয়েছে যে মা ওই মাগুলোর কেমন দাম আসতে পারে মাগুলো দশ এগারো বারো বারো ক্রস করবে না বারো ক্রপ পার হবে না আচ্ছা ঠিক আছে ভাই অনেক ধন্যবাদ আপনাকে ভালো থাকবে দর্শক বন্ধুরা এই ছিল আজকের ছোট্ট একটি ভিডিও আজকে এই ভিডিওতে আমরা খামারি আশ্রাফুল ভাইয়ের কাছ থেকে জানলাম গাড়ল লাভজনক না লস আর গাড়ল খামারটি টিকিয়ে রাখতে হলে সফলতা পেতে হলে কি কি করতে হবে সব কিছু আমাদেরকে জানিয়ে দিলেন তো আপনারা শুরু করে দেন গাড়ল লালন পালন যদি কোনো পরামর্শের প্রয়োজন হয় 
খামারি ভাইকে ফোন করবেন পরামর্শ নেবেন আপনারা এগিয়ে যান দেশের অর্থনৈতিক ভূমিকা পালন করুন ভালো থাকবেন দেখা হবে পরের একটি পর্বে আল্লাহ হাফেজ